Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a hacer estas hermosas pantuflas. Son fácil y rápidas de hacer. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 120 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y para terminar, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y levantar una cadena. En mi caso va a ser 42 puntos. ¿Cómo vamos a tomar esta medida? Colocamos nuestro pie en la parte de atrás donde están los tobillos y la pierna y vamos a medir. Colocamos la hebra hacia abajo, por debajo del pie y luego hacia arriba hasta donde comienza la pierna. Ese va a ser el tamaño que van a necesitar. En mi caso fueron 42 cadenas. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta tener la cantidad que necesitamos. Cuando alcancemos el tamaño, yo les voy a mostrar con una pequeña. Tomamos, saltamos la última y en la primera hacemos un punto bajo pasamos a la siguiente hacemos punto bajo siguiente punto bajo pero los vamos a hacer un poco flojos para que estire vamos a la próxima y punto bajo así vamos a continuar hasta llegar al final cuando lleguemos al final hacemos una cadena al aire giramos y vamos a comenzar a tejer solo en la parte de atrás de la cadena aquí tenemos una y dos partes esa que está en el aire no cuenta, tomamos la primera en la base y hacemos un punto bajo. Vamos a la próxima, hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así continuamos repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos al final. Nada más debemos de asegurarnos de tejer hasta la última cadena que está escondida para mantener la misma cantidad de puntos en cada vuelta. Porque si nos saltamos algún punto nos va a quedar torcido llegamos al final si quieren hacerlo en un solo color solamente continúan cadena al aire y siguen repitiendo vuelta tras vuelta solo en la parte de atrás siempre en la parte de atrás de la cadena van a hacer el punto si quieren cambiar los colores como en mi caso voy a hacer dos vueltas de color blanco cuando llego al final Cortamos la hebra, conectamos el siguiente color y repetimos exactamente lo mismo. No van a cambiar los puntos, solo los colores. Así vamos a continuar por la cantidad de vueltas que necesitemos. Una vez completemos el ancho deseado, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8 líneas en color blanco, 6 líneas en color rojo porque cada uno de estos representa dos líneas ya tenemos el ancho deseado esto mide aproximadamente unos 10 centímetros pero acuérdense que estira y de largo tenemos unos 27 centímetros también estira un poquito esto va a ir doblado de esta forma hacia arriba esta parte va en el talón del pie y esto llega hasta donde comienza la parte del empeine del pie ya cuando tengamos esto listo vamos a hacer un nudo y cortar la hebra comenzamos en color blanco terminamos en color blanco pero ustedes lo pueden comenzar y terminar en el color que quieran ya tenemos listas las vueltas ahora vamos a conectar una vez más el color rojo pero vamos a dejar un espacio en este lado aproximadamente unos seis puntos y lo mismo en el otro eso va a ser la medida alrededor de la parte del frente nada más del pie aquí tengo uno listo para que puedan ver se ve algo así esto lo van a tomar lo van a colocar en la parte del frente del pie donde están los dedos de esta forma que les alcance 
para cubrir por completo el pie. Esa va a ser la medida. En mi caso me quedaron 6 puntas a un lado, 6 puntos al otro lado. Lo vamos a contar para comenzar. Hacemos el nudo y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el número 7 conectamos el gancho solo en la parte de atrás de la cadena. Vamos a seguir tejiendo exactamente lo mismo. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y comenzamos con el punto bajo. Vamos a la próxima, solo en la parte de atrás, punto bajo, siguiente punto bajo y siguiente punto bajo. Así vamos a continuar. Cuando nos falten seis puntos para llegar al final, hasta ahí vamos a llegar. Una vez llegamos... Al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, que fueron los mismos que dejamos al inicio. Ahora de aquí comenzamos a repetir. Hacemos la cadena de altura, giramos, tomamos solo la parte de atrás de la cadena porque vamos a mantener exactamente lo mismo y hacemos puntos por puntos. Vamos a estar tomando esta parte, hacemos un punto, lo vamos a mantener flojo hasta el final, lo sacamos, lo estiramos un poquito y continuamos. Llegamos al último que está escondida, esta cadena que está escondida, volvemos a levantar una cadena al aire y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Cuando completemos todas las vueltas que necesitamos, aquí tenemos contando esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas en total. Y esta parte roja mide aproximadamente 10 centímetros y medio. Esto lo vamos a doblar por la mitad, nos va a quedar algo así y cuando lo estiremos debe alcanzar el tamaño exacto de nuestro pie. Eso es para que sepan la cantidad de vueltas que tienen que tejer. Si todavía les falta un poquito o les queda muy ajustado porque hay que coserlo, pueden hacer un par de vueltas más, no hay ningún problema. Terminamos, lo podemos colocar por cualquiera de los dos lados porque es reversible. Cortamos la hebra y la dejamos un poco larga porque la vamos a utilizar para coser. Yo voy a utilizar una aguja lanera. Primero vamos a coser la parte de encima. Vamos a coser todo esto hasta llegar a este lado solamente tomamos el punto de la esquina y en el otro lado lo mismo hacemos un punto tomamos el otro y lo vamos cosiendo esto lo pueden hacer por un lado o por el otro y luego voltearlo para que no se note demasiado vamos a ir cosiendo punto por punto lo más pegado que quede para que no se vean espacios cuando lleguemos al final cortamos Terminamos de coser esta parte, así nos queda. Ahora vamos a hacerlo en este lado. Tomamos el hilo, lo conectamos en un lado, vamos a ir una vez arriba, una vez abajo, una vez arriba, una vez abajo, así por todo el borde hasta dar la vuelta. Continuamos todos los puntos en el borde una vez arriba y una vez abajo cuando lleguemos al final de la vuelta vamos a amarrar en este lado llegamos al final de la vuelta ahora solo nos queda tomar de esta forma y vamos a cerrar por completo lo vamos a acomodar lo ajustamos hasta que cierre todo el espacio volvemos a hacer un par de nudos más y cortamos la hebra. Ahora lo podemos voltear o vamos a coser primero la parte de atrás y ya cuando terminemos de coserlo por completo cortamos. Ahora tomamos una hebra de color blanco 
para que no se note y vamos a coser exactamente y como hicimos en este lado un punto de un lado y un punto del otro lado hasta que lleguemos a la parte de arriba terminamos de coser la parte de atrás la de encima y la del frente ahora sí lo podemos voltear hacia el otro lado para que nos quede del lado del derecho lo acomodamos y nos va a quedar algo así cortamos las hebras que nos hayan quedado y vamos a dar un borde para eso lo voy a hacer con el color blanco pero lo pueden hacer con cualquiera de los dos porque usamos los dos lo vamos a conectar justo aquí donde comienza el rojo ahí hacemos el nudo lo ajustamos muy bien y ahí mismo levantamos un punto bajo tomamos el punto de la esquina punto bajo siguiente punto punto bajo así vamos a continuar todo alrededor uno exactamente en la esquina ahora vamos hacia arriba aquí podemos hacer una cadena al aire para girar tomamos y hacemos un punto donde están estas cadenas hacemos uno en el otro espacio hacemos uno que nos vayan quedando pegados luego justo encima en el espacio de cadenas en el centro y así todo alrededor hasta que lleguemos a esta parte cuando lleguemos a esta parte ya podemos hacer el nudo y cortar cuando terminemos toda la vuelta del borde así nos queda así se ve en la parte del frente ahora vamos a tejer una cadena esta mide aproximadamente 32 centímetros y la vamos a colocar aquí enfrente se pueden ayudar con el gancho yo la voy a tomar así doblada para que se vea más bonito por el, la segunda línea y hacemos lo mismo en este lado aquí donde está la segunda línea o si gustan la pueden poner en la primera donde ustedes quieran y con ayuda del gancho la vamos a ir pasando la acomodamos que nos queden los dos lados exactamente iguales y de ahí lo vamos cruzando este lado lo pasamos por este y el otro en sentido contrario para que nos vaya quedando cruzado así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de arriba y lo amarramos con un lazo una vez listas así nos quedaron comenten qué les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo video.